പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാഗർ ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മതേതര ഇന്ത്യയിൽ മലപ്പുറത്തിന് മാത്രം എന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്തിനാണ് മലപ്പുറം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലർക്ക് ഇത്ര കലിപ്പ് മലപ്പുറം നിങ്ങളെ പിടിച്ച് കടിച്ചോ മലപ്പുറം ജില്ല വന്നാൽ താനൂർ കടപ്പുറത്ത് കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് കപ്പൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ തലമുറ ഇപ്പോഴും അറ്റുപോയിട്ടില്ല എന്നാണ് പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്ത് ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട്ടോ പാലക്കാട്ടോ നടക്കുന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ പിരടിയിൽ കെട്ടലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവരുടെ പണി മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം തന്നെ വർഗീയമാണ് എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റപ്പോൾ ഒരു ഇടതുപക്ഷ നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നെ ഈ സാഗർ ടോക്സ് അതിനു വേണ്ടിയാവട്ടെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം സ്വാഗതം എഴുന്നൂറിലധികം ജില്ലകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതിലൊന്ന് മാത്രമാണ് മലപ്പുറം എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു ജില്ലയും മലപ്പുറത്തെ പോലെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ മലപ്പുറത്തിന് ശേഷം പിന്നെയും നാല് ജില്ലകളുണ്ടായി ഒരു വിവാദവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മലപ്പുറം കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു ജില്ല വേണം എന്ന ആവശ്യം കേരളപ്പിറവിക്ക് ശേഷം തന്നെ പൊന്തി വന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ കേരളം പിറക്കുമ്പോൾ മലബാറിൽ പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ഈ ജില്ലകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മലബാറിലെ പിന്നോക്ക പ്രദേശങ്ങളുടെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന ആശയം പിറവിയെടുത്തത് ലീഗ് നേതാവ് അഹമ്മദ് കുരുക്കൾ എന്ന ബാപ്പു കുരുക്കളാണ് ജില്ലയുടെ ആശയത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ഒരാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ മങ്കടയിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് എം എൽ എ പി അബ്ദുൽ മജീദാണ് ആദ്യമായി ഈ ആശയം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെട്ട സപ്തകക്ഷി മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വരികയാണ് സഖ്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഏറനാട് വള്ളുവനാട് പ്രദേശങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു ജില്ലയുണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ജില്ലാ രൂപവൽക്കരണത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതോടെ എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നു തുടങ്ങി ഒരു ജില്ല ഉണ്ടാകുന്നതിനെതിരെ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ അതുവരെ കാണാത്ത പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടായി എന്നാൽ എല്ലാ എതിർപ്പുകളെയും അവഗണിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ പതിനാറിന് മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ജില്ലക്കെതിരെ സമരസമിതിയുണ്ടായി മലപ്പുറം ജില്ലാ വിരുദ്ധ സമിതി എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ രണ്ട് മുതൽ ബി ജെ പിയുടെ പഴയ രൂപമായ ഭാരതീയ ജനസംഘമാണ് സമരം തുടങ്ങിയത് മലപ്പുറം ജില്ല വന്നാൽ ഹിന്ദുക്കൾ കാണാതാവും അപ്രത്യക്ഷരാവും മതപരിവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമെന്നൊക്കെ കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെട്ട കെ കേളപ്പനും പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാത്തരം ത്യാഗത്തിനും തയ്യാറായി പടക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ദേശസ്നേഹികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം തന്നെ മലപ്പുറത്തിനെതിരായ യുദ്ധകാഹളം മുഴക്കിയത് കുട്ടിപ്പാക്കിസ്ഥാൻ മപ്പിളസ്ഥാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓമന പേരുകളിലൂടെ മലപ്പുറം ജില്ല അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെ സംഘപരിവാർ പ്രചരിപ്പിച്ചു ജില്ല വന്നാൽ താനൂർ കടപ്പുറത്ത് കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് കപ്പലെത്തും എന്ന് പ്രമുഖ ദേശീയ പത്രം മുഖപ്രസംഗം എഴുതി താനൂരിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിൽ പാകിസ്ഥാൻ പതാക കണ്ടു എന്നും ഈ പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നു കോൺഗ്രസും ജനസംഘവും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ജില്ലയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയത് മലപ്പുറം ഒരു മപ്പിളസ്ഥാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒ രാജഗോപാൽ ഇന്ത്യയൊട്ടുക്കും സഞ്ചരിച്ച് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി സംഘർഷഭരിതമായ സമരത്തിന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പോലും ജനസംഘത്തിൻ്റെ പടയിറങ്ങി അരിയാടൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വഴിക്കടവിൽ നിന്നും ടി ഒ ബാവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊന്നാനിയിൽ നിന്നും മലപ്പുറത്തേക്ക് ജില്ലാ വിരുദ്ധ പദയാത്ര തന്നെ നടന്നു സി പി എം നേതൃത്വത്തിലെ പലരും ജില്ലയ്ക്കെതിരായിരുന്നിട്ടും റവന്യൂ മന്ത്രി കെ ആർ ഗൗരി തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു മലപ്പുറത്തിന് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം ജില്ല സംഭവിച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളായി പോകും എന്നതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വേവലാതി മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളും ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല ഒരേ ഒരു ജില്ലയിൽ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളായാൽ അത് വർഗീയതയാണ് എന്നും മറ്റൊരു ജില്ലയിലും ആ പ്രശ്നമില്ലെന്നും വിലയിരുത്തിയവരുടെ ഉള്ളിലെ വർഗീയതയെ അമ്പതാണ്ടിൻ്റെ അതൃപ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് മലപ്പുറം തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു മലപ്പുറത്തെ അന്യവൽക്കരിക്കുവാനും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയില്ലാതാക്കുവാനുമുള്ള സകല ഗൂഢാലോചനകളും പൊളിഞ്ഞു മലപ്പുറം പേടി എന്ന ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജിമണിയെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെയും ജീവിത മാതൃകകളിലൂടെ ജനം നേരിട്ടു എന്തായിരുന്നു മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അത് സ്നേഹമായിരുന്നു ഗാന്ധിജിക്കും നൂറ് വർഷം മുമ്പ് നികുതി നിഷേധ സമരം നടത്തിയ വെളിയങ്കോട് ഉമ
കെ ദാമോദരൻ്റെയും കെ മാധവൻ നായരുടെയും ഒക്കെ ആള് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ചുരുക്കി പറയുകയാണ് കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ നാട് സോപാന സംഗീത ചക്രവർത്തി ഞരളത്ത് രാമപ്പു പൊതുവാളിൻ്റെയും സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമിൻ്റെയും മഹാകവി വള്ളത്തോളിൻ്റെയും നാട് മാമാങ്കമെന്ന സാംസ്കാരികോത്സവത്തിൻ്റെ മണ്ണ് ചരിത്രവും പൈതൃകവും ഇഴചേരുന്ന മണ്ണ് കോട്ടക്കുന്നിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും നെടുങ്കയ്യത്തിൻ്റെ തണുപ്പും ബി എം കായലും കൊടികുത്തിമലയും മിനി ഊട്ടിയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെക്ക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിലമ്പൂരും അരിമ്പ്രാ ഹിൽസും കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതവും മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമാണ് കൊണ്ടോട്ടിക്കുബ്ബയും പഴയങ്ങാടിപ്പള്ളിയും തിരൂരങ്ങാടിപ്പള്ളിയും രണ്ടാം മക്ക എന്നറിയപ്പെട്ട പൊന്നാനിയുടെ പൊലിമയും ഒക്കെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ പൈതൃകമാണ് മലപ്പുറത്തെ മതഭീകരതയുടെ നാട് എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ അങ്ങാടി പുറത്തേക്ക് വരിക അവിടെ തളിക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പള്ളി കാണുക മസ്ജിദ് കാണുക ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്പലത്തിലെ പാട്ട് നിർത്തുന്ന ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളെ അറിയുക തളിക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഗോപുരവാതിലിന് സാമൂഹിക ദ്രോഹികൾ തീ കൊളുത്തി കലാപത്തിന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഓടിയെത്തിയ പണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബുദ്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രമറിയുക ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തിരുനാവായയിലെ മപ്പളമാരുടെ താമരപ്പാടങ്ങൾ കാണുക അമ്പതാണ്ടിനിടെ മലപ്പുറത്തെവിടെയും ഒരു വർഗീയ കലാപവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ടും മലപ്പുറത്തെ ഒരു വലിയ ഭീകര ജില്ലയായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും സംഘപരിവാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വയലൻസ് ഉള്ള ജില്ല എന്നാണ് മനേക ഗാന്ധി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പാക്ക് പതാകയും അവിടെ പാറിയിട്ടില്ല കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് കപ്പലുകൾ വന്നിട്ടില്ല അതിരൂക്ഷമായ എതിർപ്പുകളെ തികച്ചും സർഗാത്മകമായി ഒരു ജനത നേരിടുകയായിരുന്നു മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ ഒരു ജില്ലയല്ല പല കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നാം നമ്പർ ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട്ട് പാലക്കാട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ സമീപ പ്രദേശത്തുകാരനാണ് എന്ന് വരെ എഴുതുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലുണ്ട് പുറത്ത് കേട്ട കഥകൾ അറിഞ്ഞ് പേടിച്ച് മലപ്പുറത്തെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പലരും റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ജില്ല വിട്ടുപോകാത്തതിൻ്റെ രഹസ്യം അവിടെയുള്ളവരുടെ സ്നേഹം തന്നെയാണ് വെറുപ്പിനെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മറികടന്നു മലപ്പുറം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം സാക്ഷരത ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം എന്നിവയിലൂടെ മലപ്പുറം രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ നേടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി പൊതുപരീക്ഷകളിൽ മലപ്പുറത്തെ കുട്ടികൾ മിന്നുന്ന ജയം സ്വന്തമാക്കി മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം സ്നേഹമായിരുന്നു അത് വെറുപ്പായിരുന്നില്ല വർഗീയതയായിരുന്നില്ല വെറുപ്പിനെ അവരോടുള്ള വെറുപ്പിനെ അവർ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നേരിട്ടത് അതുകൊണ്ട് അവർ ജയിച്ചു എത്രമേൽ വെറുപ്പിൻ്റെ ഹാഷ്ടാഗുകളുമായി വെട്ടയാടിയാലും ഇനിയും ജയിക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാകും കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ അതിനുള്ള ഊർജമുണ്ട് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ അടിവേരുകൾക്ക് അഭിമാനത്തിൻ്റെ ഉറപ്പുണ്ട് അതൊന്നും അങ്ങനെയങ്ങ് തകർക്കാനാവുന്നതല്ല എന്ന് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ വെറുപ്പിൻ്റെ പ്രചാരകർക്ക് മനസ്സിലാവുക അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു